Unit 3 of Set Paper to English deals with 20th century and contemporary British literature. Ningal Ketum Parijay Mulla Kurachu writers in the Perigulum and our work area. It is very easy for you to cover this area and to score from this area. Amazing factor is that syllabus Kritiamite no care than attend the JM button the questions in the other around. So, this video will be very much helpful for you since we are dealing with the modules and writers from this unit. In unit 1, we learned history of English literature from Chaucer's age till transition poetry. In unit 2, we covered from Romanticism till Victorian age. And in unit 3, we are having 20th century and contemporary British literature. We start with Edwardian period here. Okay. So, here also we are dealing with major events of British literature of this 20th century. 20th century is the major events that we cover in these units. So, module 1 we are having Edwardian period. Edwardian period is the socio-political background. So, World War I is the world war first. Okay. Then we are having the most important modules, module 2 and 3. War Poets and Pink Poets. Very important. If you are going to learn the important title of First of all, unit the unit the syllabus is going to mark the unit. That's the area. War Poets is going to be the name of Pink Poets is going to be the name of the name of the the And in Module 4, we are having the Avogad Movement. Avogad Writings, Symbolist Movement, WBH, WBH is the most important title of writer and they have been a second coming important honor and second coming is a line into things fall apart center cannot hold other things fall apart in the world the writing under the actual bed of writing under so either way to relate to the question either when you question either way to relate to the questions who are around and Neil Kariam surrealism Dylan Thomas important title writers and every end of it are okay WB it's a Dylan Thomas if you have a very important title of poetry, you will be able to get it. Okay, that's why you are going to be able to get it. That's why you are going to be able to get it. Okay, poetry is going to be able to get it. And we are having modernist poetry. That's why Estra Poundum, T.S. Eliot is important. And you know that. Important title of modernist poetry is going to be able to get it. Wasteland. The Wasteland is going to be able to get it. That's why you are going to be able to get it. That's the last lines of the language in the middle of the language. That's the last lines of the language in the middle of the language. So it is an important thing. You have to go through the in-text details of T.S. Eliot's The Wasteland. If you have to learn it completely, you don't have to learn it completely. At least go through the in-text details. And we are having verse drama in the sixth module. Here also we are having T.S. Eliot as an important one. And aftermath of World War II, Philip Larkin is the important one here. Movement poetry in the Arnated Poetry Group. So we are having Philip Larkin in that. So that's important. Then we are having 8th module, Ted Hughes. Ted Hughes in the Arnated 8th module. We have Dr. Johnson in the Arnated module. Thomas Hardy in the Arnated module. So how important these writers are. Ted Hughes is a very important writer. And CMS Enium, Andrew Motion is the group that we have included in the module 8. What are the works in this Ted Hughes? The names of all works in the name of Ted Hughes. And we are having module 9, we are having Chesterton. Russell is the module in the C&A. That's why the name of Ted Hughes is the works in the name of Ted Hughes. Chesterton is the relation to T.S. Eliot's. Wasteland. That's what you can do. It's a work in Chester. T.S. Eliot in Wasteland. That's what you can do. 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 Okay. 10th module. 20th century novel. We are having Virginia Woolf and Joseph Conrad. You can get confused. You can't 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 get confused. Okay. Virginia Woolf in the... Jacob's Ladder and Rooms of One's Own and to the Lighthouse and you can go to the Lighthouse. Okay, you can go to the next one. Okay, Joseph Conrad in the Heart of Darkness. So, this is all important items. 
ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി നോവൽസാണ് ഈ നോവലിസ്റ്റുകൾ രണ്ട് പേരുടെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് ദി ഏർലി മോഡേണിസം ഡി എച്ച് ലോറൻസ് ഡി എച്ച് ലോറൻസിൻ്റെ വിമൻ ആൻഡ് ലവ് സൺസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആ ട്രില്ലജി തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഒരു മൂന്ന് വേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് വേർക്ക്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡി എച്ച് ലോറൻസ് ഓർത്തിരിക്കണം സൈക്കോളജിക്കൽ നോവൽസ് ആണ് അല്ലേ ദെൻ വി ആർ ഹാവിങ് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പിന്നീട് അടുത്ത ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് ട്വൽത്ത് മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ട്വൽവിൽ സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണോ അതങ്ങനെയും എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിങ്സ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോൺ ബി എന്താ ഹിസ്റ്ററി ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഒരു കൊഹിഷൻ കൊഹിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഒരു കൊഹിഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് തമ്മിലൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ടൈമിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വ്യൂവിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദ റിയൽ തോട്ട്സ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻറ്റു പേപ്പേഴ്സ് സോ അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സ്ട്രീം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ടെക്നിക്കിൽ സോ വി ആർ ഹാവിങ് യുലിസസ് ഓഫ് ജെയിംസ് ചോയ്സ് നോ നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വെർജീനിയ വുൾഫ് ഇവിടെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോപ്പിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഈ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കാൻ നേരം നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂടൺ നോവലിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്നാല് യൂണിറ്റിൽ ഐ മീൻ മൂന്നാല് മൊഡ്യൂൾസിൽ മൂടൺ നോവലിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് അതിൽ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ ഇൻവെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീക്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സും ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ഇഫ് യു ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ആർ ഹാവിങ് ആൾ ദിസ് ഹക്സ്ലി ആൻഡ് ജോർജ് ഓർവെൽ ജോർജ് ഓർവെലിൻ്റെ വർക്ക്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആണെങ്കിലും ആനിമൽ ഫാം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് നോക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കണം അതിൽ സറ്ററൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തോട്ടിനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് ഫോർട്ടീൻത്ത് വണ്ണിൽ വി ആർ ഹാവിങ് പോസ്റ്റ് വാർ ഫിക്ഷൻ ഈ റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ആമസിൽ നിന്നാണ് കിങ്സ്ലി എം എസ് അദ്ദേഹമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് വില്യം ഗോൾഡിങ് ഓൾസോ ഇൻ ഡ്രാമ ഈ ഇത്രയും പേര് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നുള്ളതാണോ ഇത്രയും പേര് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് വാർ ഫിക്ഷൻ എഴുത ഈ നാല് പേരുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരുടെ പേര് അവരുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത്രയും കവർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ വർക്ക്സിൻ്റെ പേരെങ്കിലും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് ഓക്കെ പറ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഡോൺ വറി അത്രയും എങ്കിലും ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോവുക ദെൻ വി ആർ ഹാവിങ് ഡ്രാമ ഇൻ മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ദ ന്യൂ ഡ്രാമ സോ വി ആർ ഹാവിങ് ഇബ്സിൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബർണാച്ചോ ബർണാച്ചോയുടെ ആംസ് ആൻഡ് മാൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വർക്കാണ് ഇബ്സൻ്റെ വർക്ക്സ് ഓർത്തിരിക്കണം ഇബ്സൻ്റെ വർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം പക്ഷേ ആൻസ് ആൻഡ് ദ മാൻ ഓ വൺ ആർ ഷോ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ക്ലാസിക്സ് സോ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വരാറുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് സോൾജിയോ അതിനകത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആണത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ സോ ബനാച്ചോ വിട്ട് കളയരുത് ആൻഡ് മുടിവ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഐറിഷ് ഡ്രമാറ്റിക് ഓർ ഡ്രമാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സോ അബേ തിയേറ്റർ മൂവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അബേ തിയേറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഐറിഷ് റൈറ്റേഴ്സ് ഐറിഷ്
ഓസ്ബേണിൻ്റെയും ബെസ്കറിൻ്റെയൊക്കെ ടൈമിലുള്ള കിച്ചൺ സിങ് ഡ്രാമയും ആങ്കറി ഹിങ്മാൻ മൂവ്മെൻറ്റും ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആൻഡ് ഓസ്ബേണിൻ്റെ വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻഡ് റെഫർ ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ആങ്കറി ഹിങ്മാൻ മൂവ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓസ്ബൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡ് എൻ എയ്റ്റീൻത്ത് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡ് ആ പേര് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റൈറ്റർ ഇൻ ദാറ്റ് ജോണർ ആ ജോണറിൽ എഴുതുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വി ആർ ഹാവിങ് എപ്പിക് തിയേറ്റർ ദയർ ആൻഡ് സ്റ്റോ സ്റ്റൊപ്പാഡിൻ്റെ വർക്ക്സ് ടോം സ്റ്റൊപ്പാഡിൻ്റെ വർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ സാമൽ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഗോഡ് തന്നെയാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഗോഡു തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അബ്സാഡ് തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്ന റൈറ്റിംഗ് അതല്ലാതെയുള്ള അബ്സാഡ് റൈറ്റിംഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡിൽ വരുന്ന റൈറ്റിംഗ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കണം പിൻറ്റർ മറന്നു പോരുത് ഹെറോൾ പിൻറ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്ററാണ് ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഹാവിങ് നയൻറ്റീൻത്ത് മൊഡ്യൂൾ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഹാവിങ് ജോർജ് ലസിങ് ഐരീഷ് മൊഡോഷ് ആൻഡ് വിൻഡേഴ്സൺ ഇവരെല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ജോർജ് ലെസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോകണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് എമിഗ്രൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എമിഗ്രൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹനീഫ് ഖുറേഷിയുടെ വർക്ക്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് തേർഡ് ഓക്കെ അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ആ മൊഡ്യൂൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റെഫർ ചെയ്ത് പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇൻഡെപ്തിൽ ഒരുപാട് പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആ വളരെ വേറായിട്ട് വളരെ സർഫസ് ലെവലിൽ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഹോപ്പ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് എയിം ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് ഇത് വളരെ മിയർ സർഫസ് ലെവലിൽ പോകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഡെപ്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ നെറ്റ് ഓൾസോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ബൈ സെറ്റ് സെറ്റിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല യു ക്യാൻ ഗോ ഫർദർ ബിക്കോസ് യു ആർ എലിജിബിൾ ടു ട്രൈ ദാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഓൾസോ ഇല്ലേ നെറ്റ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കേപ്പബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് so you can try for that also okay so go through the syllabus first and go in depth of each one which i referred nan parnya karyangalilodeyum nan parnya writers lodeyum korchu deep il parnya reethil povuvaanundengil you will get all the questions from there okay this unit ee unit enna ningalku cover cheyanayittu easy aayirikum elupathile questions ella answer cheyan pattum 